بسم اللہ علیم القدرت وسلم صدید البطس والبرحان حافظ الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله سيد ما قرآن قال لك هذا بتصير بورد بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبصرهم بدينا فهن بون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة العزة علماء أنا الفاضل أيها الحفل الكريم أيها الحضار كما تعرفون نحن في فرح وسرور لتوفيق الله سبحانه وتعالى لافتتاح هذا المسجد الجامع الكبير جنب الشارع الذي يقف الناس كثيرا سياراتهم للصلاة في هذا المسجد الحمد لله هذه نعمة كبرى فإن المسجد مقر الإسلام والمسلمين ملجأ المسلمين في جميع أمورهم الدنيوية والأخروية وأن المساجد لله سبحانه وتعالى قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا والمسجد يبنى لعبادة الله وحدة يعني لتلاوة القرآن والاعتكاب وتعلم العلم وتعليمه ولصلاة الجماعة والجبعة هذا هو المراد من بناء المسجد لا يبنى المسجد لسمعة ولا لرياء يقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله
كما سمينا هذه الآية من القائل الحافظ ابن عبد السلام الحمد لله هذا الجم الغفير اجتمعوا هنا لفرحهم وسرورهم ببناء هذا المسجد الجامع في هذا المكان الواسع الذي يمكن ايقاف السيارات والصلاة لجميع الناس ايها المؤمنون عليكم ان تشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة اولا وثانيا هم عليكم ان تشكروا لباني هذا المسجد سعادة السيد سالم محمد حفيظ المزروعي طور الله عمره مع الصحة والعافية شفاه الله شفاء طاما لا يغادر سقما ولا ألما اللهم طول حياته يا أرحم الراهمين اللهم بارك له في كسبه ومعاملاته وتجاراته وجميع أموره وأحواله يا أرحم الراهمين اللهم اجعل هذا المسجد في ميزان حسنات بني هذا المسجد سعادة السيد السالم محمد حفيظ المزروعي اللهم اجعله في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات والديه وفي ميزان حسنات أهله وعياله وأسرته اللهم بارك له ولمن كان معه في جميع أمورهم يا أرحم الراهمين اللهم بارك لنا ولجميع المسلمين ولمن كان واسطة بيننا وبينه أخانا في الله الذو السلام الثقافي ولمن ساعد وساهم في إنشاء هذا المسجد بالنية وبالتصريح من البلدية وبسائر المساعدات يا الحمد لله رب العالمين عليكم أن تلازموا الجم... على... على الجماعة في الصلاة والجمعة فعليكم أن تعلموا هذا المسجد وسائر المساجد والله سبحانه وتعالى أكرم المساجد وزكاها وعلمها فأمرنا أن نعلمها ونزكيها ونطهرها وقد قال الله تعالى لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين والحمد لله رب العالمين نسمي هذا المسجد إن شاء الله مسجد التقوى مسجد التقوى الحمد لله و والسيد سالم اتصل بي وكلمني اني كنت راغبا في الحضور ولكن لعدم الصحه صحه البدن لم احضر وانا وكلتك لبناء لوقف هذا المسجد وان شاء الله سازور عن قريب هكذا قال والله يوفقنا واياه لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برية برطا سخو درنك لي سخورتك لي سيد الوجود محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلك الله تعالى ابتوم مليا 
സന്തോഷമുള്ള സമയം കൊടുത്തത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മെഹറാജ് ഇസ്ര എന്റെ രാത്രിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ധാരാളം മശത്തുകൾ സഹിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ എതിർപ്പുകൾ സഹിച്ചു അള്ളാഹു താല ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം അമ്പിയ മുർത്തലുകളെ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുഴുവൻ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ അത് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു നബി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും ശത്രുതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ മോമിനിയങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എത്താത്ത അത്രയും ദൂരം ഈ മജിലിസ് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിനും ശത്രു ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ലോകത്ത് ശത്രുതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവുമില്ല അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശത്രുത ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇല്ലാതിരിക്കുക പക്ഷെ നാം അത് പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുത വെക്കാനും പാടില്ല പരിഗണിക്കാനും പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ വഴിക്ക് നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിജയം തരും അതാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്തു ബല്യകുമാരിലേക്ക് തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടത് തങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സമയം അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തു എന്താണത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ എത്തിച്ചു ബൈതുൽ മുക്കദിസിലെ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന അമ്പിയ മുർസലീങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും ബൈത്തുൽ മുക്കദിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മുമ്പ് കസീബുൽ അഹ്മർ എന്ന ഒരു ചെറിയ കുന്ന് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കബർ ഉള്ളത് അവിടെത്തിയപ്പോ ബുറാക്കിന്റെ മുകളിൽ പോകുന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി മുസാലബിയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ മുസാലബി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അവസാനിക്കൂല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മരണം എന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റം മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും മരണത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ കാര്യം അവസാനിച്ചു പോവുകയില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം അതുകൊണ്ടാണ് ഈമാൻ കാര്യം ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് അത് മുഴുവനും പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഖുർആാനില് ഹദീസിൽ എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്തുഹി വല്ലീണ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണം പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം 
അത് പറഞ്ഞു തന്നത് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം തങ്ങളാണ് ആ ലഭിതങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതെ ആഹ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം അല്ല ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന മൂസാനബി അടക്കം നിസ്കാരം നിർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് എത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അവിടെ എത്തുന്നു പിന്നീട് റസൂറുള്ള പിന്നിൽ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നിന്ന് പിന്നെ യാത്ര അയപ്പ് നൽകുന്നു ആ യാത്ര അയപ്പ് വളരെ വിശദമാണ് പറയാൻ സമയമില്ല ഏഴ് ആകാശം വരെയും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അർഷും കുറുസിയും ലോഹവും കലമും എല്ലാം കടന്നു നബിസ്വല്ലാഹു അലിയോ തലമതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു സ്വർഗത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ലെതറിന്റെ ചെരുപ്പിട്ടാൽ കിറുക്കിറു എന്ന് ചെല്ലുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് കിട്ടാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ലെതർ ചെരുപ്പ് ഇട്ടാൽ കിറകിറ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നല്ല പുതിയ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ട് ആ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദത്തോടുകൂടി നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജോറായ നിലക്ക് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നോക്കി ആരാണത് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആൾ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദവും ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദവും ഉള്ള ആൾ അതാണല്ലോ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആളെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിക്കണം നല്ല കൗതുകമുള്ള ശബ്ദമുള്ളവരെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിക്കണം ശമ്പള് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് മടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളെ കൊണ്ട് വെച്ച് ബാങ്ക് കൊടുപ്പിക്കരുത് നല്ല മനോഹരമായ ബാങ്ക് അഹമ്മില്ല ഇപ്പൊ കൊടുത്ത ആളെ കിട്ടിയാ തിരക്കാണില്ല അയാൾ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ബാങ്ക് അങ്ങനെയാണ് ആര് കേട്ടാലും ആകർഷിക്കണം ബാങ്കിന്റെ ശരീരത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നീയാണ് ഏറ്റവും ശബ്ദമുള്ള ആളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായ ശബ്ദവും നിന്റെ ശബ്ദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിലാൽ അതിനെയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു മാതിരിയാവുമ്പോ എല്ലാ സമയത്തും അഞ്ചു വക്കത്തിലും വരാൻ പറ്റാതെയും ചിലപ്പോഴാവാം അതിനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് മാതിരി വേണം അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനോ ഉമ്മത്തുമെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു അബ്ദുല്ലാഹിബിനോ ഉമ്മത്തും കണ്ണ് കാണാത്ത ആളാണ് കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെയും അതിനായി നിശ്ചയിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾ വേണം അല്ലാതെ പാടില്ല മല്യമൂലി നിങ്ങളെ അങ്ങ് ബിലാലിൽ മാതിരി ബാഹുവല്ലു നടന്നു നിന്നെ പോകുന്നു റസൂള്ള പ്രത്യേകം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ബിലാലിനോട് ചോദിച്ച ബിലാൽ നല്ല ആളല്ലേ സ്വർഗത്തിലല്ലേ നല്ല നല്ല പുതിയ വസ്ത്രവും ധരിച്ച് ചെരുപ്പും ധരിച്ചിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എന്താണ് ബിലാലെ നീ അധികമായി വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാത്തത് ഓ ബിലാൽ മോദൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി കരഞ്ഞിട്ടല്ലോഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നു മാ ഫാൽത്തു ശയ്യൻ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒലാക്കിൻ മാ തവല്ല തുബുലു അൽ ഇല്ലാ വഖദ് സല്ലൈ തുറക്കഅതൈനി ഔ അക്തർ ഞാൻ 
എപ്പോഴും ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും എടുക്കും ഒന്നും എടുത്ത ഉടനെ രണ്ടു വെക്കാത്ത നിക്കരിക്കാതെ ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നും എടുത്താൽ രണ്ടു വെക്കാത്ത നിക്കരിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് നിന്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നീ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം കേട്ടോ സുന്നത്തുക്കരിക്കണം ധാരാളമായി നമ്മളോ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് അവിടെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവിടെ സമയ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നേരത്തെ നിസ്കരിക്കാൻ കൂടാത്തവർക്ക് പള്ളിന്റെ അകമ്പള്ളി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ലാതെ സുന്നത്തുക്കരിക്കാതെ മണ്ണാൻ പാടില്ല എല്ലാവരും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയത് പത്ത് റക്കാത്ത സുന്നത്ത് മഹരിബിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ഇഷാദിന് ശേഷം രണ്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ലഹുറിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ശേഷം രണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് റക്കാത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മുഅക്കതായ സുന്നത്താണ് അതെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം മാലിന്യമൂമി നിങ്ങള് അങ്ങനെ യാത്ര അയച്ചു സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു വിരാലിനെ കണ്ടു മറ്റു പലതും കണ്ടു അതെല്ലാം കണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്ത് കടന്നാലുള്ള സന്തോഷത്രയാ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലുള്ള സന്തോഷം എത്രയാണെന്നറിയോ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ ആഹൃദുഹൂലൻ അൽ ജന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്ന ആള് അയാൾ ആരാ അയാൾക്ക് അമലുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഈമാനുണ്ട് ഈമാനുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല അമലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ സ്വർഗത്ത് പോയപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയതുമില്ല ഇയാള് നരകത്തിന്റെ വക്കില് നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇയാള ഇടക്കിടക്ക് നരകത്തിന്റെ ചൂട് ഇങ്ങോട്ട് വാളി അപ്പൊ ഇവൻ പറയും പടച്ചോനെ നരകത്തിന്റെ ചൂട് വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എന്നെ ദൂരത്താക്കി തരണം അള്ളാഹു താലാന്റെ വക മനക്കേട് ചോദിക്കുന്നു നീ നീയോ അത് ചോദിച്ചാ പിന്നെ വല്ലതും ചോദിക്കോ ഇല്ല പിന്നെ ചോദിക്കൂല എന്നൊന്ന് നരകത്ത് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയാ മതി നരകത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അള്ളാഹുത്തന് ദൂരാക്കി കൊടുത്തു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇവ പറയുന്ന ഭർത്ത ഒന്ന് എന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിക്കണം സ്വർഗത്ത് കടത്തിക്കോളണം എന്നില്ല അതെന്നെ വാതിലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിക്കണം അപ്പ എടാ നീ അല്ലേ ഒന്ന് ചോദിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഇപ്പോഴെന്താ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഇവൻ ചെറിയ കുട്ടികള് എനിക്ക് മുട്ടായി വേണോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെയും മുട്ടായി വേണോ എന്ന് പറയും എന്ന പോലെ ഈ മനുഷ്യർ അള്ളാഹനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹ് ഞാൻ ഒരു സാധുവാണ് അങ്ങനെ സാധുവായി മോശപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ എന്നെ നീ ഒന്നാ അങ്ങോട്ടാക്കി തരണോ എന്ന് നേരത്തെ വാഗ്ദത്ത ചെയ്ത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊന്നും മുണ്ടതില്ല അള്ളാഹു താലെ അത് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസനയും സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഹ്ലാദവും കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അള്ളാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് എന്നെ ഒന്ന് കടത്തി തരണം അള്ളാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കൂല അപ്പോഴല്ലാഹു താല അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ വെള്ളിയാഴ്ചത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കട്ടിലുകൾ ആടിക്കളിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കട്ടിലുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കോപ്പകൾ കുടിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ പഴങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു കാതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അകലെയുള്ള സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു 
അഥവാ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് എരി വല്ലതും വേണമോ ഇനി എന്താ ചോദിക്കാൻ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അറിയാത്ത ആൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാൻ കഴിയോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നല്ല മീൻസുള്ള കാർപ്പറ്റ് ഇട്ട് നിൽക്കരുത് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് പള്ളിയിൽ നല്ല കാർപ്പറ്റ് ഇടണമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും അറിയോ കാരണം അവര് കാർപ്പറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല കാർപ്പറ്റ് കാണാത്ത ഒരാളെ എനിക്ക് കാർപ്പറ്റ് വേണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുപോലെ ഒന്നും വേണ്ട ഇനി എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇതും ഇതിന്റെ പത്ത് ഇരട്ടിയും നിനക്ക് ഉണ്ട് ഈമാൻ വേണം കേട്ടോ ഈമാൻ പോയാൽ അതൊന്നും കിട്ടൂല ഈമാനുള്ളവരോടുള്ള പറയുന്നു നിനക്ക് ഇതും ഇതിന്റെ പത്ത് ഇരട്ടിയുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവൻ കാണുന്നത് അൽക്കഹുബസൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാവരും വെള്ളിയാഴ്ച വന്നിട്ട് അൽക്കഹുബസൂറത്ത് ഓതണം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന് നല്ല സൽക്കർമ്മം ചെയ്യട്ടെ ശിർക്ക് വെക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നല്ല ഈമാൻ വേണം സാലിഹാബര് വേണം മന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അത്രയും വലിയ സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ വെറും സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ കടന്നാ തന്നെ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഇത്രയും വലിയ ആഹ്ലാദത്തിന് ശേഷം അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടതൊന്നും ഒരു സാധനമേ അല്ല അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലാതെ അതേക്കാൾ ഇരട്ടി 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 ആയിരം ഇരട്ടി സന്തോഷം അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ലിപ്പാഹ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മന്യമോമിനിങ്ങളെ ഇത് സാധാരണക്കാരന്റെ അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലി തങ്ങൾ വഫാത്താവുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയാനാണ് അല്ല കൽപ്പിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ ലാഹിലാഹില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കണം അതിനല്ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലി മതങ്ങളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മഹോന്നതമായ സ്ഥാനം എനിക്ക് നൽകണമേ അള്ളാ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു താര തന്നെ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസന്തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മെഹ്റാജിന്റെ രാത്രി അള്ളാഹു താലാനെ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് അതൻ നബി അലഹി സ്വലാ മൂതൽ ഒരൊറ്റ നബിമാർക്കും അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ ആക്രത്തിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം തങ്ങൾ തന്റെ സഹ മുസ്ലിമിൽ എഴുതുന്നു അവിടുത്തെ സാധാരണ കണ്ണ് ഈ കണ്ണ് കണ്ണിലുള്ള തലയിലുള്ള കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു അപ്പൊ എത്രയാണ് സന്തോഷം മെഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയാണ് ഈ ഉണ്ടായത് ഈ മെഹ്റാജിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലാണ് ഈ സംഭവം അത് ഉണ്ടായത് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് ഈ അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് 
നിങ്ങളാഴ്ച രാമാണ് ഈ ഈ കൊല്ലം ഒത്തുവന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അന്ന് മെഹ്റാജിന് പോയി കണ്ടതും തിങ്കളാഴ്ച രാവായിരുന്നു ഈ മാസം അത് ഒത്തുവന്നു അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് പിടിക്കൽ രണ്ടു തരക്കുള്ള സ്വന്നത്തും കിട്ടും ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കൽ സ്വന്നത്തുണ്ട് കാരണം അഷറഫുൽ ഖൽഖസല്ലാഹു അലൈ വസലമതങ്ങൾ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പ് പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ആ ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യണം എന്ന് നിരസല്ലാഹുങ്ങൾ പറയുകയും ഏഴ് എല്ലാ ദിവസവും തിങ്കളാഴ്ച ലഭിതങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കിയിരുന്നു ആ തിങ്കളാഴ്ചയും മൊത്തു ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് മേറാജുണ്ടായ സംഭവം അതിന് നന്ദി എന്ന നിലക്ക് വിറ്റേന്ന് നോമ്പുകാരനാവുക ആ നന്ദിയും അങ്ങനെ ഇക്കൊല്ലം നമുക്ക് രണ്ടു പ്രതിഫലം തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ആ തിങ്കളാഴ്ച രാവ് മേറാജിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാം കണ്ടു അരുഷും കുറിസിയും ലോഹും കലമം അതുപോലെ നാസൂത്തും ജബറൂത്തും ബർസവും എല്ലാം കണ്ടു ഒരു രാത്രിയിൽ നിന്നുള്ള അല്പസമയം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ കണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ പോയത് ഒരു അല്പസമയം കൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇതിനെക്കാളും വലിയ കഴിവുണ്ടല്ലോ അഖില ലോകത്തെയും പഠിച്ച അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് അള്ളയല്ല ഈ കഴിവൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നു ആകാശത്ത് കൂടെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പറക്കുന്നത് എത്ര പ്ലെയിനാണ് ഒരു ദിവസം പറക്കുന്നത് സുദീഖ് സാഹിബിനോട് ചോദിക്കും ഖത്തർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ പറക്കും അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ പറക്കും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ പ്ലെയിൻ പറക്കും അമേരിക്കയിലെ തന്നെ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ വേറെ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ പ്ലെയിൻ പറക്കും അമേരിക്കയിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള എത്രയോ എയർപോർട്ടുകൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡിലും മിനിറ്റിലും എത്രയോ പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിൻ മുഴുവനും ആകാശത്തുകൂടെയല്ലേ പറക്കുന്നത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ തട്ടിപ്പോകാതെ മുട്ടിപ്പോകാതെ ഇവിടെ ഓട്ടാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തലയല്ലേ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ
الله الله محمد അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്ത് ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിർത്തല്ലേ ഏത് ഈ ഭൂമിയിൽ പറക്കുന്ന വാഹനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകാശത്ത് കൂടെ പറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ എന്നിട്ട് എവിടെയും തട്ടാതെ മുട്ടാതെ പോണം എന്തെല്ലാമാണ് പുതിയത് പുതിയത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കയ്യിലുള്ള ഒരു ടെലിഫോൺ അതുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ട്രെയിൻ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കാണാം ട്രെയിൻ എത്ര മിനിറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ടെലിഫോണിൽ നോക്കിക്കാണാം വഴി അറിയാത്ത ആൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല തുറന്നു വെച്ചാൽ നെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും ഒരു കിലോമീറ്റർ പോയാൽ അവിടെ ഒരു വലത്തോട്ട് തിരിയണം പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ക്രോസ് റോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ക്രോസ് റോഡ് വരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഗൂഗിളിന്റെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തല്ലേ പഴയ കാലത്ത് അതില്ലാതെ വന്നാല് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അതിനേക്കാളും എല്ലാം കഴിവുള്ളവനാണ് അക്കിലെ ലോക ചരാചരങ്ങളെ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈവത്തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിറാജ് എന്ന സംഭവം ഒരു രാത്രിയിൽ നിന്ന് അല്പസമയം കൊണ്ട് എത്തിച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് നമ്മളിപ്പോ തോർന്ന പള്ളി അതിനുള്ളതാ അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം കൊടുത്തു പക്ഷെ അള്ളാഹു തന്ന ഒരു ഹദിയല്ലേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് റസൂല്ല ചുരുക്കി തരാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അൻപത് ആയിട്ട് പോന്ന് ആറിലോ ഏഴിലോ എത്തിയപ്പോ മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് മുപ്പർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയിക്കൂടാ നബി അൻപത് ഒത്തും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാല് നമ്മളെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂലല്ലോ അതോട് ചുരുക്കി തരാൻ പറയണോ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ചുരുക്കി കൊടുത്തു പിന്നെയും പറഞ്ഞു അഞ്ചു ചുരുക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു ചുരുക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു തല ഒന്നായിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങ് ചുരുക്കി കൂടെ അത് അള്ളാഹു ചുരുക്കാതിരുന്നത് നമുക്ക് ഏത് രംഗത്തും ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ കുറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അയാള് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ വലിയ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒന്നും ആവൂല കുറെ ഏറുകൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് 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 മേലോട്ട് പോകല അതുപോലെ ഒരു ദീനി പ്രവർത്തകൻ അവനും അങ്ങനെ തന്നെ അള്ളാഹു താലാവിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം അതുപോലെ നമുക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നിന്ന് കൊടുത്തത് നാളെ മുഴുവനും ഫേസ്ബുക്കിലൊട്ടായ ഇരുന്ന് കുടിക്കലാണ് സുന്നത്ത് വറുറത്തിന്റെ സമയത്ത് നിന്ന് കുടിക്കാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാ ഇപ്പൊ പിടിച്ചിട്ട് മക്കത്ത് മതിയും തൊക്കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പണി ചില ആളുകൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജ്മെന്റ് കൂടെ നടക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഇവരോട് പറയുന്നത് അത് നടക്കുന്നതെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അറബികളൊക്കെ കാണിക്കും മുമ്പേക്ക് എന്താ പണി ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യലാണോ ഇവിടെ ഓട്ടോലാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നും എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അവസാനം അഞ്ചാക്കി ചുരുക്കി 
പിന്നെ പറഞ്ഞു മുസാലബി അലിസ്ലാം പറയുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയണം ചുരുക്കി തരാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസുഗുര് പറഞ്ഞു ഇനി മുണ്ടുമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ നേതാവ് അനുയായികൾ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കണം എന്നാൽ അവസാനം അവർ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് വായിപ്പാൻ പാടുണ്ടോ നേതാവ് അത് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹുസാൻ അബി ഉറങ്ങൊക്കെ അതുവരെ വെറുതെ കേട്ടു ഇനി കേൾക്കൂല ഇനി അള്ളാഹുവിനോട് ചുരുക്കി തരാൻ പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഹതിയ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മക്കളെ നിസ്കാരം അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ കരളിന്റെ ഘട്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കഴിവുള്ളവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരണം ജമാട്ടായി നിസ്കരിക്കണം കഴിവ് അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കെങ്കിലും നിസ്കരിക്കണം സുബഹി നിസ്കാരത്തിൽ പള്ളിയിൽ വരാൻ പ്രയാസമില്ല ജോലി ഉണ്ടാവുകയില്ല മകരുവിനും മിഷായിനും ജോലി ഉണ്ടാവുകയില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഒക്കത്തിലെങ്കിലും പള്ളികളിൽ നാം ഹാജരായി ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കണം ഇരുട്ടിന്റെ സമയം രാവിലെ സമയ സുബൈന്റെ സമയത്തും ഇഷായിന്റെ സമയത്തും പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം മിന്നൂരി താം പരിപൂർണമായ വെളിച്ചം ആഹൃത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ് ആഹൃത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നു മുമ്പിലും വലഭാഗത്തും വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് അതാ അവരോട് മുനാഫിക്കങ്ങളായ കപട വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു ആഹൃതത്തിൽ വെച്ച് നല്ല വെളിച്ചത്തിലൂടെ ഓമിനിയങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കപട വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു ഓ ഒന്നുറൂന പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഒരല്പ സമയം ഒന്ന് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കാത്തു നിൽക്കണം ഒരല്പം വെളിച്ചം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരികളെ ആ മനുഷ്യന്മാരോട് പറയപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമില്ല നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ചതി കാണിച്ചു നിങ്ങൾ വഞ്ചന കാണിച്ചു നിങ്ങൾ ആഹ്ലത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം തരില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഹദീദിൽ പറയുന്നു ആയത്ത് മുഴുവനും മോദി പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു രാവിലെ സുബഹി നിസ്കാരത്തിനും അതുപോലെ മകരിബിനും വിഷായിനും എല്ലാം ഇരുട്ട് സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളോട് അവർക്ക് നല്ല വെളിച്ചം ആഹ്ലത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജമാത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴി മുഴുവനും ഈ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നവന് വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കരിച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബിക്കുന്നു പടച്ചവരെ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്ന നടത്തത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അതിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ ദോഷം പുറത്തു തരേണവേ എന്ന് നിസ്കരിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പറയാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ 
അത്രയും വലിയ പുണ്യമായ അമലാണ് നിസ്കാരം അത് പള്ളിയിലാകുന്നത് ഇരട്ടിക്കൂലി എത്രയോ കൂലിയാണ് ജമാഴത്തിലാകുന്നത് അതിനേക്കാളും ഇരുപത്തിയേഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ കൂലിയാണ് അതുകൊണ്ട് മാന്യമോമിനിങ്ങളെ പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വളരെ അധികം ആനന്ദത്തോടുകൂടി വന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള പള്ളികളാവട്ടെ ആ പള്ളികളെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഇനിയും രണ്ടു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു റഹമുറാഹിമായ മരിക്കൽ മുലുവക്കായ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി നീ കബൂൾ ചെയ്യണം റഹ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പള്ളി നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതിന് ആദ്യമായി എന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി എന്ന കാര്യം പറയാൻ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബൂബക്കർ ഹാജി അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയി അവിടുത്തെ കബറിലേക്ക് നീ പ്രകാശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെ കബറിലേക്കും ഈ മജലിസിന്റെയും ഈ ഹുർമത്തിന്റെയും സലാത്തിന്റെയും ബഹുമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാലം എന്റെ ദീനിന് ഹൃദയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദീനനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സിന് നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഉത്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ പലരിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവർക്ക് മുഴുവനും നീ ദറജ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് ഇതുപോലുള്ള നെല്ല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനിയും തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സഹോദരങ്ങളെ മർക്കസു സക്കാവത്തി സുനിയുടെ റൂബി ജൂബിലി നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല ബോർഡ് എഴുതി വെക്കണം അതുപോലെ എല്ലാത്തും വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം മർക്കത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ കാരന്തൂരിൽ പഠിക്കുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഞാൻ നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽക്കത്തയിലേക്ക് പ്ലെയിനിന് പോകണം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ട്രെയിനിന് പോകണം അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ നാളെ ഒരു കോളേജ് മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഖാടനം ചെയ്യുകയാണ് പെൺകുട്ടികളെ കോളേജ് നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെ കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ഞൂറിലധികം പള്ളികൾ ബംഗാളിൽ മാത്രം മർക്കസുസ്തക്കാപത്തെ സുനിയ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൂവായിരത്തിലധികം പള്ളി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെറുതും വലുതുമായ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ മർക്കസുസ്തക്കാപത്തി സുനിയക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക കാശ്മീരിലെ മലമറകളിൽ എത്ര പള്ളികളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര സ്കൂളുകളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം കാശ്മീരിൽ പോയാൽ വലിയ 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 കുന്നുകളാണ് മലകളാണ് അവിടെ മറ്റു മതസ്ഥരായ പലരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെ പോയി ഈ തിരുവമ്പാടിയുള്ളവരും അതുപോലെ അടുത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പോയിട്ട് അവിടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ സാധുക്കൾക്ക് അറിയില്ല വേറെ അങ്ങനെ പര്യടനം നടത്തും ഗൾഫിലൂടെ അല്ല വീട്ടിലൂടെ ഇവിടെ പറയൂ നിങ്ങള് ഞായറാഴ്ച നമ്മളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനോട് രക്ഷിതാക്കളോട് ക്ഷണിക്കുക കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെ ഒന്നായി അതിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങളും വരാം എന്നിങ്ങോട്ട് പറയാം കാശ്മീരിന്റെ സ്ഥിതിയായ പറയുന്നത് ആര്യ നമ്മളെ കേരളക്കാര് അവിടെ പോയി അവരുടെ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽക്ക് നിങ്ങളെല്ലാരും വരണം വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങളങ്ങോട്ടും വരാന്ന് 
മതസൗഹാർദ്ദം അങ്ങനെയുള്ള മതസൗഹാർദ്ദം ഇല്ല മതസൗഹാർദ്ദം നിർബന്ധമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച പോയി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കൂടലോ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മളെ വിഭാഗത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടലോ അതൊന്നും മതസൗഹാർദ്ദമല്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ആ കാശ്മീരിലടക്കം അലഹമില്ല ധാരാളം പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്കൂളുകളും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂവായിരത്തിലധികം പള്ളികളും അയ്യായിരത്തിലധികം മദ്രസകളും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരത്തോളം കിണറുകൾ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താഴത്ത് ഓഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് ഹാജി സാഹിബ് അതുപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാർ നല്ല നല്ല ആളുകൾ അവരൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എല്ലാവരും സഹായിക്കണം അള്ളാഹു താഴത്ത് ഓഫീഖ് നൽകി തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ അതൊന്ന് നിർത്തുവനെ നിർത്ത് നിർത്ത് അത് നിർത്ത് ക്യാമറ നിർത്താൻ ഏ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാനല്ല അതാണ് നോട്ട് റിക്കാർഡ് വേണ്ട എല്ലാവരും പറയും നല്ല പള്ളിയായി നല്ല മനോഹരമായ പള്ളിയായി അത് സത്യമാണ് പള്ളിന്റെ മനോഹാരിതയുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ മനോഹാരിതയുണ്ട് ഏ ഞാൻ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പള്ളി കിട്ടിയാൽ പോരല്ല അടുത്ത് വേറെ ആക്കും പള്ളി കിട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ കാട്ടുമുക്കലൊന്നുമല്ല വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർക്കൊക്കെ നിന്നുസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്താണെന്ന് നമുക്ക് സഹായിച്ച ആള് കാണണം അവരിതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ചും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും ആള് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ടി വി ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരാള് പറയും മൻബന ഞാനൊരു പള്ളി കൊടുക്കും ആരാ അത് എടുപ്പിച്ച് അപ്പൊ എന്റെ പേരും ഏ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം അബ്ദുൽ സലാം തക്കാഫി എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആണ് ഈ പള്ളികളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് നന്നാക്കി കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഈ നാട്ടുകാർ അധ്വാനിച്ച് നല്ല മുന്തിയ കാർപ്പറ്റ് ഇട്ടു മെമ്പർ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറെ പുതിയ ചെലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കാശ് വേണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തരുവോ സാധാരണ സ്വാഭാവികമാണ് പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും തരൂല പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾ ആരോ സഹായം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തരൂല അപ്പുറത്തുള്ളവരും ഇങ്ങനെ മാരിക്കോരി തരണമെന്നല്ല അവര് ചെറിയ സഹായം തരണം ബാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കലല്ലേ ആരുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ സുഹാനുള്ള അതൊന്നും പോരാ നിങ്ങളായാലും മതിയൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ സംഗതി ആവൂല ഞാൻ കരുതി ഒരു ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കടമുണ്ട് ആ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാന് ഒരു പരസ്യമായിട്ട് ഒരു കൂളറ് വലിയ സുദ്ധിക്ക് ഹാജി വെച്ചുകൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ കുറച്ച് പൈസയും ആണ് കടമ്പ് ഇടുന്നില്ല അല്ലല്ല അത് വലിയ ഒരു ധർമ്മല്ലേ വലിയ സംഗതിയല്ലേ പുറത്ത് പറഞ്ഞു നോക്കണോ എല്ലാരും കുടിച്ചോട്ടെ അലഹമില്ല പിന്നെ സമയമല്ല എനിക്ക് വേണോ ആയിരം റുപ്യ ആള് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്ക് തീയട്ടെ ആ അങ്ങനെ അത്രേ അയ്യായിരം റുപ്യ പതിനായിരം റുപ്യ ഒക്കെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു വിളി അയ്യായിരം റുപ്യ എന്താ പേര് പതിനായിരം റുപ്യ പേരെന്താ പറയുക കാസിം കാസിം പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വാക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അതാ നിങ്ങൾ പോയി നോക്ക് പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരാളത് അവിടെ പറയുന്നു ആ കുഞ്ഞാജി അത്രേ പത്തോ പത്തായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു താല വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ കുഞ്ഞാജി എല്ലാ മക്കളെയും നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളും 
ആനിമയങ്ങൾ പ്രിയമക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു തല മറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു മകൻ സക്കാഫിയുമാണ് നല്ല എഞ്ചിനീയറുമാണ് ഇരുത്ത് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ റിസാക്ക് സാഹിബ് അവിടെ കണ്ണിന് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം അലഹമില്ല അത് റിസാക്ക് കൊടിയെത്തൂര് ഒരു ലക്ഷം നിങ്ങൾ ഇരാ ചിലപ്പോ പറയാ ആളാക്കൊന്നും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ കൊടുക്കൂല അതൊക്കെ അല്ല ഞാൻ ചില അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യരെ പറ്റി എനിക്കറിയാം കോഴിക്കോട്ട് അല്ല മർക്കത്തിൽ അല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നമ്മൾ ആസ്പത്രിന്റെ അടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ എ സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വലിയ രണ്ട് എ സി വാങ്ങിത്തോന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അയാൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറയാ പറയാ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ മനുഷ്യരെ പറ്റി അയാളൊന്നും കൊടുക്കൂല അയാളൊന്നും കൊടുക്കൂല ഈ കൊടുക്കണവും കൊടുക്കാത്തതും ഒന്നും പറയാൻ ഞമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല സുദ്ധി സാഹിബിന് വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കല്ലേ സുദ്ധി സാഹിബ് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം റാബിക്ക് സാദിക്ക് പൊയിൽക്കര ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ തന്നെ ഒന്ന് വേഗം അച്ഛനായി തന്നെ സമയം വൈകിപ്പോയി അള്ളാഹു തല വട്ടം നമ്മൾ വർക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടെ റഹമു റാഹിമേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശുഭയാക്കണേ അല്ല കാൻസർ രോഗം കിടുവി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ലിവർ രോഗം തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ല ഒരാൾ അയ്യായിരം അള്ളാഹു എന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഓക്കെ അയ്യായിരം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാരും തരും വേഗം ആയിരം റഷീദ് മാസ്റ്റർ രണ്ടായിരം ആ രണ്ടായിരം ഇപ്പൊ എല്ലാരും തരും ചോന്ന നോട്ടായതുകൊണ്ട് ുച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെക്കുകുച്ചി ഉള്ള ഒരു സാധു ആളാ എല്ലാ തരത്തും തരൂ ലോകത്തരം വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ പോലീസ് അഷ്റഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ള വർഗത്തെ കേട്ടെ അസം മുസ്ലിയാറി എന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാ ഞാൻ ദിവസം തുടങ്ങിയ കാലത്തില്ല എന്റെ അത്ര തന്നെ വയസ്സില്ല ആ ഒരാള് സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു മോതിരം അല്ല പള ഒന്നര പവൻ റഹമുറാഹിമ് അദ്ദേഹത്തിന് വർഗത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ഹലാലാദേശം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ചോന്നില്ലാത്തവരും തന്നോളി ഇട്ടോ അതിനിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവരും തന്നോളും അഞ്ഞൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നൂറും ആ അഞ്ഞൂറും തർക്കമില്ല നല്ല നല്ല നോട്ട ഈ നൂറുകാരും ഒക്കെ തന്നോളിതാ വിസ്മില്ല സമയല്ല സമയല്ല
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مكم جنشن لي پلي نيان اتكن ناكي چول لي مكم جنشن لي بردنا ترغي جن موتو 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 آه الحمد لله الله هذا بلي بلي ايو يبال جريه بلي ايو الله بلي بلي ايو പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മതിയാവാതായപ്പോ അതാണ് മുക്കത്തെ അങ്ങാടിയിൽ എന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളാഹു തായ എല്ലാം കബൂൾ ചെയ്യട്ടെ ആ എന്നാ വേഗം പറയണം പറഞ്ഞോടി എനിക്ക് വേഗം പോണം അലഹമ്മദ് പറച്ചോനെ ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഈ പങ്കാളിയാക്കണേ അല്ല ഭർത്താവിനെ പള്ളിയിൽ മുമ്പനാലില്ലാഹി മസ്ജിദൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗം പങ്കെടുത്തവരും ഉൾപ്പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അവ എല്ലാവരും ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു വരണേ അവ ഉമ്മപങ്ങന്മാരായ സഹോദരിമാര് അവരെല്ലാവരും അള്ളാഹു താൽ അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അവ ഒരുപാട് ഉമ്മപങ്ങന്മാര് ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അവ അവർക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അവ യൂസുവിന്റെ അയ്യായിരം ഇട്ട് അള്ളാഹു വർഗത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളി മറ്റത് വേറെ മൈക്കില്ലേ ആ പറഞ്ഞോടി ആളുകൾ വേഗം പറഞ്ഞോളി അല്ല മൈക്ക് തടുത്തു കറുത്ത പറമ്പ് മഹല്ലിന്റെ കാളിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളെ ബൈവത്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈവത്ത് ചെയ്യുന്നത് മഹല്ല കാരണവർ പരശ്ശേരി അബൂബക്കർ മാസ്റ്ററാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കമറുകളിലവർക്ക് പറമ്പ് മഹല്ല കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നത് മഹല്ല കാരണവുമാർ കരിമ്പാലിക്കുന്നത് മജീദ് ഹാജി ഹാജി പി സി മുഹമ്മദ് ഹാജി ഹാജി ഇരുവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സലീം അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഹല്ലത്തിന്റെ കാവയായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാൻ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും കറുത്തോർമ്മ മഹല്ലിന്റെ കാവ്യായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ താങ്കളെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ദീന് കുടുംബത്തെയാണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്തെയട്ടെ സംഭാവന വന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ സംഭാവന അവരെ ശരീരം കൊണ്ട് സംഭാവനയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് റജബിന്റെ മാസം അവ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് വസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച മാസം ആ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ അലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാഹ് ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ബ്രഹ്മത്തിക്കയാഹിമി വസല്ലാഹ് സീദിനാഹി വസാബിയ